வணக்கம் சுபாஷ்னி ஜாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிற ரெசிபி வந்து பிளெயின் பிரியாணி அதில் வேறு எதுவுமே நான் சேர்த்துக்கல அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து ரெண்டு துண்டு பட்டை போடுறேன் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு இது இன்னமும் ஒரு ஸ்டார் ரெண்டு லவங்கம் அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு நாலு பெரிய பெரிய வெங்காயம் நாலு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நல்லா நம்ம ப்ரௌனாக வதக்கணும் நான் இது கூடயே வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பத்துலனா நம்ம அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பிரியாணி இலையும் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ப்ரௌனாக வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி நான் ரெண்டு நாலு சின்ன சின்ன தக்காளி வெளிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து இந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ கூட குறைச்சல் அதோட அளவு தான் நான் இப்போ எல்லாமே சொல்லிட்டு வரேன் நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கிளச்சி கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அப்புறம் நாலு சின்ன சின்ன தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது கூட வந்து நான் கீறி வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு மிளகாய் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் மிளகாய் தூள் சேர்த்தேன் ஸோ அது சேர்த்துக்குவேன் ஸோ இதுவும் நல்லா வரணும் இப்போ தக்காளி வந்து முக்கால் வாசி வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு குடி புதினா சேர்க்குறேன் அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நம்ம நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும் தக்காளியும் இன்னும் நல்லா வதங்கணும் ஸோ அதை வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் இஞ்சி பூண்டு சே பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை ஸ்மெல்லு போகிற அளவுக்கு நல்ல பச்சை ஸ்மெல்லு போயிடுச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டே ரெண்டு மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு கப்பு ரைஸுக்கு அதனால் நான் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கால் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூனை விட குறைச்சல கரம் மசாலா சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதெல்லாமும் நல்லா வதக்கலாம் பாருங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இஞ்சி ஸ்பூ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் கூட போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கப்பு ரைஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அந்த கணக்கில் எடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து மூணு கப் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ அது இப்போ சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு கப் அளந்து வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கணும்
பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு விடுறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து நான் அரை மணி நேரம் ஊறி ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த பாஸ்மதி ரைஸு ஊற வச்சு நல்லா கழுவி தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டியாச்சு இப்போ இந்த ரைஸை வந்து நம்ம அதில் சேர்த்துப்போம் இது வந்து ரெண்டு கப் ரைஸ் இப்போ வந்து இது ஃப்ளேம் வந்து நான் ஐலேயே தான் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சம் லேஸாக கிளறிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு காரம் பார்க்குறதுனா கூட பார்த்துக்கலாம் கிளறிட்டு ஐயில் தான் இருக்குது ஃப்ளேமு இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் செவன் மினிட்ஸ் ஆகிடுது இப்போவே இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் நல்லாவே குறைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தம் போட்டுடலாம் இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணாத தவா இதை வைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்டவ் ஐயில் வச்சுட்டு இதை மேலே வச்சிடலாம் நான் மூடியை வந்து திருப்பி வச்சிடுறேன் திருப்பி வச்சுட்டு இது நல்ல வெயிட் இது இதை வந்து அது மேலே வச்சிடுறேன் பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு இது வந்து இதுவும் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலை ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு செவன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுத்து இப்போ நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் பாருங்க ஃபுல்லாக ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லை நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்தாச்சு ரொம்ப கிளற வேண்டாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சொட்டு கூட கொஞ்சம் கூட ஒட்டில் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி அப்படியே தம்மில் போட்டு வச்சிடலாம் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம சாப்பிட வேண்டியதுதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு திருப்பியும் நான் இதே மாதிரி இந்த வெயிட் வச்சுட்றேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடும் பிரியாணி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே தயிர் பச்சடியும் ரெடி பண்ணியாச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி அந்த பிளெயின் பிரியாணிக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து கேர்ட் பச்சடி தான் செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம பாத்திரம் மாற்றலாம் இவ்வளோ உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் சூப்பரான பிளெயின் பிரியாணியும் தயிர் பச்சடியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் தேங்க்யூ